ఈరోజు వీడియోలో మెడతల దాడితో పంటల ధ్వంసం ఆ పంటలను కాపాడుకున్న విధానాల గురించి తెలుసుకుందాము మనకు ఎక్కువగా కనిపించే మిడతలను ఎడారి మిడతలు లేదా డిజర్ట్ మిడతలు అని పిలుస్తాము తల్లి మరియు పిల్ల పురుగులు రెండు కూడా పంటల మీద దాడి చేస్తాయి కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క మిడత పంటను విడివిడిగా తింటుంది అప్పుడు మనకు పంటకు ఎక్కువ నష్టం ఉండదు కానీ అప్పుడప్పుడు గుంపులు గుంపులుగా పంట మీద దండయాత్ర చేస్తాయి అప్పుడు ఈ గుంపును మిడతల దండు అని పిలుస్తారు మిడతల దండు పంటలను ఆశించినప్పుడు పంట చేతికి అందదు పంట మొత్తాన్ని క్రమ పద్ధతిలో ధ్వంసం చేస్తాయి ఇవి దాదాపు అన్ని పంటలపైన దాడి చేస్తాయి ఇక్కడ మిడత మొక్కజొన్న నాకును ఏ విధంగా తింటుందో మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ మిడత మొక్కజొన్న కండి యొక్క టాజల్ సిల్క్ను ఏ విధంగా తింటుందో గమనించవచ్చు కండిలోని మెత్తని భాగం వరకు తిని గట్టిగా ఉన్న భాగాన్ని వదిలి వెళ్ళినవి ఇక్కడ దీనిని మనం గమనించవచ్చు ఈ మిడతలు మధ్య ఈయన తప్ప మొత్తం ఆకు భాగాన్ని తినివేస్తున్నాయి నష్టపోయిన పంటను చూసినట్లయితే ఈ విధంగా మూడు బారి కనిపిస్తుంది ఈ మొక్కజొన్న పంటలో మొదట రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్న పది అడుగుల లోపల వరకు ఉన్న భాగాన్ని దాడి చేసి తిన్నాయి ఇక్కడ పూర్తి అయిన తర్వాత మిగిలిన పంట లోపలి భాగాన్ని ఇవి తింటున్నాయి ఈ వీడియోలో వరి పంటలో మిడతలు ఎలా జంపు చేస్తున్నాయో మనం చూడవచ్చు ఇవి రాత్రులు పంటలపైన చెట్లపైన మైదానం ప్రాంతంలో విశ్రాంతి తీసుకొని పగలు పంటలపైన దాడి చేసి పంటలను ధ్వంసం చేస్తాయి మన దేశంలో ఎక్కువగా వీటిని రాజస్థాన్ గుజరాత్ హర్యానాలో ఎక్కువగా గమనిస్తాము ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో కూడా వీటిని మనం గమనిస్తున్నాము ఇవి గుడ్లను భూమిలో పెడతాయి ఇక్కడ భూమిలో గుడ్లు పెడుతున్న మిడతను మరియు గుడ్ల సమూహాలను మనం గమనించవచ్చు ఇవి ఒక చోట స్థిరంగా ఉండకుండా ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతంకు పంటను తింటూ పోతూనే ఉంటాయి దీని నివారణ గురించి మనం చూసినట్లయితే రెండు రకాల పద్ధతుల్లో దీన్ని నివారణ పద్ధతులు మనం చూడవచ్చు ఒకటి సహజ పద్ధతులు రెండు రసాయన పద్ధతులు సహజ పద్ధతుల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము రాత్రిపూట లేదా ఉదయాన్నే సమూహాలు చెట్ల మీద మైదాన ప్రాంతంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కర్రలతో కొట్టవచ్చు లేదా ఎండుగడ్డి వేసి మంట పెట్టి కాల్చవచ్చు ఇవి గుడ్లను భూమిలో పెట్టడం వలన వేసవిలో లోతైన దుక్కులు చేయడం ద్వారా వీటి గుడ్లను నాశనం చేయాలి అదేవిధంగా వీటి గుడ్ల సమూహాలను భూమిలో గుర్తించి వాటిని నాశనం చేయాలి గట్ల మీద పంట చుట్టూ కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి చేను చుట్టూ దట్టమైన పొగ పెట్టడం ద్వారా ఈ గుంపుని పంట మీదకు రాకుండా దారి మళ్లించవచ్చు రాత్రులు చేను చుట్టూ మంటలు పెట్టడం వలన అవి మంటలకు ఆకర్షించబడి ఆ మంటలలో పడి చనిపోతాయి రాత్రులు పంట చుట్టూ లైట్ ట్రాప్స్ పెట్టడం ద్వారా వీటిని అరికట్టవచ్చు ఇవి రాత్రులు లైట్ వెలుతురు వద్దకు గుంపులు గుంపులుగా వస్తాయి అప్పుడు వాటిని కర్రలతో కొట్టి చంపడం లేదా గ్యాస్ వెల్డింగ్ యొక్క మంట సహాయంతో వాటిని చంపవచ్చు లేదా ఈ వీడియోలో చూసిన విధంగా కూడా మిడతలను పట్టి చంపవచ్చు ఐదు శాతం వేప గింజల కషాయంను పంట మీద పిచికారీ చేసినట్లయితే ఆ పంట యొక్క ఆకులు మొత్తం చేదుగా తయారయ్యి ఆ మిడతలు పంటను తినడానికి ఇష్టపడవు అదేవిధంగా వెల్లుల్లి రసాన్ని పిచికారీ చేయడం వలన ఆ పంటను మిడతలు తినడానికి ఇష్టపడవు వేరే పంటకు వాటి దిశను మార్చుకుంటాయి పంట ఎత్తు తక్కువగా ఉండి చిన్నదిగా ఉంటే ఉదాహరణకు సోయాబీన్ లాంటి పంటలలో దేశీ కోళ్లను లేదా నాటు కోళ్లను పంటల్లో గుంపులుగా వదలటం వలన అవి మిడతలను తింటాయి టర్కీ కోళ్ళు అయితే వీటిని బాగా ఇష్టపడి తింటాయి సహజ సిద్ధంగానే ఈ మిడతలను తొండలు కప్పలు కూడా ఇష్టపడి తింటాయి వాటి సంతతి తగ్గడం వలన కూడా మిడతల సంతతి పెరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు రసాయన పద్ధతుల గురించి చర్చిద్దాము క్లోరోపైరిఫాస్ ఒకటే పాయింట్ ఐదు శాతం డిపి అనేటువంటి మందు పది కిలోలు ఒక ఎకరానికి వాడుకోవాలి దీనిని స్ప్రేయింగ్ కొరకు కానీ పిచికారి కొరకు కానీ వాడరాదు ఇది డస్టబుల్ పౌడర్ కాబట్టి దీన్ని పౌడర్ రూపంలోనే చల్లుకోవలసి ఉంటుంది విడిగా చల్లుకోవటము లేదా ఒక క్లాత్లో ఒక మూటలాగా కట్టి పురుగు మీద పడే విధంగా దీనిని చల్లుకోవాలి క్లోరోపైరిఫాస్ ఇరవై శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్ల మందుని ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరానికి చూసినట్లయితే ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల మందును ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి మలాథియాన్ యాభై శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి 
ఒక ఎకరానికి చూసినట్లయితే నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల మందు ఒక ఎకరానికి పిచికారీ చేసుకోవాలి మొక్కజొన్న లాంటి పంటలను ఈ మిడతలో దాడి చేస్తే చేతి పంపు లేదా తైవాన్ పంపులతో మందులను పిచికారీ చేయటం కుదరని పని డ్రోన్ సహాయంతో మాత్రమే పంటపై మందు పిచికారీ చేయగలము ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా డ్రోన్తో మందులను పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మిడతలను చాలా వరకు నాశనం చేయవచ్చు డ్రోన్ గురించిన పూర్తి వివరాలు నా తదుపరి వీడియోలో చూడగలరు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ మిడతల దండును పూర్తిగా నిర్మూలించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి పని అయినప్పటికీ ముందు తెలిపినటువంటి విధానాలను వాడి ఈ మిడతల యొక్క ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు నా తదుపరి వీడియోలు యూట్యూబ్లో ఉంచిన వెంటనే మీరు చూడాలి అనుకుంటే వీడియో కింద ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా గంట సింపుల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో ఇతర రైతులకు ఉపయోగం ఉందని మీరు భావించినట్లయితే రైతులకు షేర్ చేయండి